。王总，这个最近怎么样啊？生意看起来还不错。好像对这个人来说。陆总，今天公司团建，不容有半点差错。嗯，苏心雨，你可别怪我，就这样才能转正。苏心雨，你干嘛吐我身上？你，哎呀，嗯，哎，高主管呀，哎呀，您放心，马上到啊。<笑>心雨，你到房间了，赶紧好好休息、嗯、啊！嗯，嗯，哎，嗯换个心，原来还跳动的画面。就让我留拜托你，代替他，用这双眼睛好好看看这个美好的世界。看见某年某月，我们之间曾经说过。你是谁？好热，我好热啊！贱、嗯、人、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，等高主管来了，看我怎么收拾你！你想收拾谁呀、啊哎？高主管，你怎么在这儿啊？我让你把苏心雨带回。苏心雨人呢？我，我明明看见他进了你房间啊！我，<笑>我看你们姐妹情深，不想让他来是吧？<笑>既然如此，<笑>那就由你来好好伺候我。我不行。<笑>是他？怎么会这样？嗯，哎，是我，怎么了？心雨，昨晚你没回来睡，跑去哪儿了？我车快开了，上车再说吧。昨晚和我睡的人，他怎么会在这儿？哎，陆总，陆总，你怎么在这儿啊？总才睡在一起。陆总，哎哎。你身上专属的陌生味道，是我确认你存在的手机，小丽，你帮我打个电话吧。不用来回好啊。忘了知道今是我们最好在野男人那儿，直接让他名声扫地。这么久了，我还是可以看到感觉，得到你对我的重要。苏心雨，你手机怎么在陆总手里、啊？苏心雨，这是你的手机。嗯，我是爱情这人来说啊，难道昨晚苏心雨去的是陆总房间？哎，谁说不好事吧？肯定是想要勾引陆总，就是整天装的冰清玉洁，没想到暗地里这么放荡。苏心雨，我刚刚在酒店前台捡到的，小心点，下次别再丢了。嗯，谢谢陆总，他是暗示我昨晚的事到此为止。也是，大家都是成年人，昨晚的事就当是一场梦吧。心雨，心雨。
，今天有事儿，这些文件你先替我做了吧。可是我还要去医院呢。怎么了，高主管啊、嗯？我只是想要心雨替我做些事情，人家一会儿还要去约会呢。你自己的事情自己做好就行了啊。嗯。宋心雨，赵特助让你过去一趟。我警告你啊，不要乱说话。苏小姐，总裁请你去他的办公室。哦，跟我结婚怎么样？嗯，陆总，你是在跟我说话？苏新宇，跟我结婚吧。为什么是我？因为你最合适。合适？指的是我吗？嗯、<笑>抱歉，我拒绝。陆总，大家都是成年人了，房间的事就当是一场旅游吧。旅游？嗯，我，裴爷，这是谁？哎，不管了，借你一用。嗯、啊，陆总，我已经有男朋友了。发展到哪一步了？嗯，已经同居了，很快就会结婚。真的，我奶奶生病了，想让我结婚，但是我不想结婚，又不想她老人家不开心。哦，所以您是想让我跟你假结婚？只要你能让她高兴，每个月给你十万。如果你同意，明天我不同意。行，那你走吧。喂，你说什么？啊、最近怎么样了？差不多吧。哥，妈怎么样啊？叔叔，你怎么打的？傻逼吧？怎么打的呀？傻逼吧你！哥，妈还在抢救呢，你怎么还在打游戏啊？哎呀，那个老不死，早死晚死都得死，不用管他。那是咱妈，你怎么能不管？哎呀，滚！啊、害老子游戏都输了，赶紧给我转钱！还有那老不死，这个月的医药费、生活费都给我转过来。我哪有钱啊？你在路市上班会没钱？啊、你干嘛？起开！放手！怎么才这么点儿？哥，你别拿，这是妈的医药费，求你了。关我什么事儿？哥，你母亲已经脱离危险了，但是这个月必须进行手术，手术费大概五十万。医生，麻烦您尽快安排手术，钱的事情我会想办法。嗯。妈，我一定会想办法治好你的。大伯，你能借我些钱吗？我妈妈生病了。怎么办？能找的亲戚朋友都借遍了，根本凑不起手术费。高主管，能预支我一些薪水吗？预支薪水？你当公司是善堂啊？你说预知就预知。我妈生病了，我马上就要动手术，我求求你们帮帮我，我一定会努力工作的。苏新宇，这我也没办法啊。新宇，你长得其实也不错，想赚钱方法有的是，只要不失抬举。
你的誓言。陆总，是云上武说的还算数吗？什么？您还需要未婚妻吗？已经晚了。民政局已经下班了。那明天呢？上车。当初拒绝的那么干脆。突然改主意了，一开始没想通，现在想通了。怎么？不怕你男朋友生气了？男朋友？早知道不撒这个谎了。你也知道，现在房价这么贵，我想挣点外快，早点跟他结婚。我相信你会理解我的。拿我的钱跟别的男人结婚，你倒是打得好算。钱要多少？你能给多少？每年基本工资一百万。嗯，好，我答应你。这是协议草稿，你先看看。有问题吗？嗯。明天签协议，后天结婚。好的，老板。来，靠近一点，靠近一点啊！新郎的动作不要太死板。陆总，郑也领了，钱什么时候给我啊？你很缺钱吗？嗯。一会儿助理转给你。真没想到会有这一天呀、啊，心月。实验父母去世的早，他事业心又强，我一直担心，等我死了之后，他会孤独终老。没想到，这以后啊，实验可就交给你喽。好的，奶奶。奶奶，以后心雨会和我一起孝敬你的。实验，心雨可比你小，以后啊，一定要好好照顾他，可不能欺负他哟。知道了，奶奶。心月，你们打算什么时候要孩子呀？啊，这，这个、啊……奶奶，我们还年轻，心雨她才刚刚毕业。嗯，不是奶奶为难你们，是医生说了，奶奶这个身体啊，也就一两年时间了。我现在最大的心愿，就是看到你结婚生子。哎，是奶奶自私了。奶奶，我们不是那个。哎，既然已经结婚了，那就早点生孩子吧。小莲，去帮少爷少奶奶把主卧收拾一下。是的，老夫人。你们俩早点睡，我睡得早，睡得沉，我什么声音都听不见他不会来真的吧？那我该怎么办呀、啊？陆实验，你想干嘛？这么晚了，当然睡觉了。陆总，我们的协议里包含那个吗？哪个？就那个嘛。你说呢？那你带那那个了吗？你在胡思乱想些什么？我只是想先去洗个澡。不许动！谁让你乱动我东西的？抱歉，我只是好奇。
。陆总，这也是协议里的一部分吗？你可以提要求。我想留在陆氏，看你表现。嗯哼，我们部门唯一的一个转正名额已经下来了。哼，我猜准证明肯定是丽丽的，这还用猜吗？苏心雨业绩垫底，天天请假，怎么可能是他？啊！我转正了，没想到他真的。嗯、啊，苏心雨，这怎么可能？你以为转正了就能留下来？咱们走着瞧。陆总，你是怎么把我留在财务的？我留下一个实习生，难道还需要跟他们解释吗？可是你不解释，别人会多想的。多想？难道你和我睡了不是真的？跟我领的真是假的？你平时就这么穿衣服啊？嗯？怎么了？去商场了。陆总。好看吗？啊，陆总，你这是？别动！你在想什么？梁三维做婚纱，我们虽然是假结婚，但是也要拍婚纱照，这样才能让奶奶相信。你看着我做什么？皮尺给我？没有皮尺。目测。你怎么一副很享受的样子？我不知有多久。已经测完了。以后这样的衣服，只能穿给我一个人看。你到底忘了没有？这一排的衣服都给我包起来。快快跟苏心雨报告、哎！这不是苏心雨吗？苏心雨吗？哇，天哪，就是他！是别说了，他来了，他来了又怎么样？干了那些不要脸的事儿，还不让我们说呀？这根本就是没有的事，苏心雨，这些照片证据确凿，你怎么能去当别人的情妇呢？天呐，太给我们集团丢脸了吧！我看你转正也说不准是靠睡来的吧。哼、嗯，丽丽，快来看八卦，苏心雨的，这不是陆总的车吗？呸！哇，既然更以陆总，真的，就是苏心雨这样的货色，竟然能入陆总的眼。真是的，赵月，论坛有关苏心雨的谣言，十分钟内给我处理干净。哎，快！我前几天顺路烧了苏心雨一程，再让我听见有谁造谣，立马给我滚出公司。他为什么会对我这么好？没言，他为什么老看着我笑？我们认识吗？哎，苏心雨，这儿我找你有事儿。哎，哎呀，苏心雨、哎，你跑什么？害怕哥吃了你不成？有事快说，没空。哎，哎呦喂、哎哎！哎，小裴总，这不是巧了吗？这就是我之前想跟你介绍认识的妹妹。嗯真没想到他在您教课的培训班上课，真是太巧了。确实巧，苏心雨，我们又见面了
。哎呀，哎呀，这真是太有缘分了，这说不定以后都是一家人了。不如一起吃个饭。哎，好啊，裴总都已经说了，了这公司还有事，先走了。不好意思啊，这。喂，心雨，最近是不是很累啊？看你黑眼圈都出来了。哼，可能是晚上没休息好吧。有了陆总的照顾，当然休息不好了，还在那装什么纯？还说没关系，咱们进公司这么多年，陆总可没帮几个人说过话，关系可真是不一般呢。你们别乱说，陆总都说了，只是顺路捎我一段，我跟他没有关系的。心雨，你和陆总的关系？<笑>不是，我们都懂。哎，你别乱说，我们没有关系的。嗯，还说没关系？我看这微信头像，好像就是陆总的。要不是我给实验打电话，这臭小子恐怕怕是把我这老太婆都给忘了。奶奶，嗯，没有奶奶，是我工作太忙了，所以一直没时间来看你。瞧瞧，这刚一进门就帮这个臭小子说话。实验，你以后可得对人家心雨好啊！哼、嗯、哼、嗯，睡了吗？裴岩是谁？裴岩是讲师，陆总，你你先起来。讲师。讲师会扮演给你发微信问你睡了没？你们到底是什么关系？裴安就是讲师，你可以去调查。不让我留在轮回的边缘，恨一道光线。昨晚表现不错，我很满意。额外的费用我已经转给你了。陆总过奖了，昨晚我也很满意。你怎么才来啊？给妈找的护工都已经到了。你又不是不知道现在找个护工有多难，你还耽误功夫、啊。既然这样，你自己做主就行。你找我来不就是想让我出钱吗？哎哎哎，我就是着急了一点。哎，哥给你准备了饮料，呵呵哎，来喝点水，凉快凉快。嗯，护工呢？怎么不在医院见？啊，护工已经在楼上，你跟我来。来，已经在里面了。嗯，哥，你干嘛？干嘛？我要让你攀上心，你走，这样哥以后就发达了。<笑>不，我要离开，我要离开。<笑>苏新宇，苏新宇，我在这。新宇，苏一说你在酒店有危险。嗯，我好热。嗯，陆总，你怎么在这儿？新宇，你听我说，苏新宇。啊！别打了，别打了！离我的女人远一点。苏新宇，谁给你的胆子出去勾引男人？我没有，我是被我……够了！我们是协议结婚，但不代表你可以背着我乱搞。协议期内，你最好给我安分一点。我真的没有，你要是不信，你可以看我的手机。我真的是没
，你看那个，哇，呜、嗯。哎，傅小姐可真是漂亮呀，连我看了都把持不住，更别说是陆总了。我来的晚，这位傅小姐和陆总是什么关系啊？他们什么关系呀、啊？哎呀，别说了，待会儿心雨心里不高兴了。奶奶，我回来。十一，你怎么没告诉我今天家里来客人啊？这位是，这是我的孙媳妇儿苏新雨。十一，还愣着做什么？快把新雨的包包接过来呀！元姨，吩咐厨房把晚饭端上来，咱们吃饭。不用了，奶奶，我跟朋友吃过了，你们快吃吧。苏心雨，别忘了我为什么跟你结婚。知道，因为奶奶嘛。你怎么就学不乖？奶奶一直在等你吃晚饭，你说不吃就不吃。嗯、我不饿。况且傅小姐不是来了吗？陆总也不用装样子了。我不出现，不刚好成人之美？你吃醋了？我可不敢。每个月交五万。搬去跟奶奶住，哄奶奶开心，顺便也好随时照顾她。嗯，好。丽丽，你也在这儿上课？是啊，咱们公司竞争那么激烈，不充个电很容易被淘汰的。嗯，我听说裴岩老师课讲的很好，过来试听的。那我们一起进去吧，我也是裴老师的课。心雨，身体恢复的怎么样了？没事了吧？我还以为你今天不回来了。你和裴讲师很熟？还好，没事儿。没事就好。这个贱人，有了陆总还不够，居然又拍上了小裴总。哥，你上次不是说让我帮你介绍个女朋友吗？我有个朋友苏心雨，身材特别好，平时玩的还挺开的，你要不要？当然要，玩的挺开的，让我去看看玩的有多开。哟，没想到你就是苏心雨，你这小娘们儿。长得可比照片上好看多了，纯的能捏出水来。放手！啊、我他妈这你,你敢打我、啊？敢动我的女人？没想到我妹妹说的是真的啊！迷得两个男人团团围着你转啊！啊嘴巴放干净点。啊啊啊啊啊啊！大爷，大爷，姑奶奶，哎，我错了，你就饶了我吧啊！啊！啊啊啊！没事吧？没人能伤害你们。以后离我老婆远一点。苏毅，苏心雨是你妹妹，她结婚这事儿你不会不知道吧？这，这事我是真不知道啊！哎呀，这死丫头这么大的事都不告诉我，我去找她问问清楚。她的丈夫是陆氏集团总裁陆实验，介绍已婚的女人给我，让我颜面扫。苏毅，我要你的解释。哎呀！<笑>小飞总，我是真不知道啊。苏心雨虽然是我的妹妹，但是我们的来往并不多啊。这个我，哎呀，我是真不知道啊。拖下去，打到他说为止
，小裴总，小裴总，饶命啊，小裴总！苏叶，你上次害我害的还不够吗？你找我来这里干什么？星云啊，上次的事情是哥鬼迷心窍了。我要是让我知道了你是嫁给了陆总，我还花那个心思干什么呀？嘿嘿，我的好妹妹，你现在可是陆太太了，咱们家就要发达了。你到底要干什么？你现在已经嫁入了豪门。那肯定要多帮衬着点我呀！我可是咱们苏家的独苗，你快给陆总说说，让陆总给我拿个几千万，我也去创业当个老板，爽爽！几千万，苏毅，你做梦呢？嗯、哎，怎么，陆氏集团总裁，资产过百亿，我要你几千万算多吗？就一万，爱要不要，不要就滚！<笑>我跟陆总只是协议结婚。<笑>这一切都是为了给咱妈治病。什么协议结婚？是，所以你根本在我这捞不到任何好处。陆总现在就在楼上，你要是惹恼了他，后果不是你能承担得起的。算你狠，咱走着瞧。苏心雨，原来你对我一点感情都没有。协议结婚的事情被苏毅知道。不知道他会不会对陆总不利。陆总，奶奶最近状态很好，您可以搬回员工宿舍了。如果有需要，我会通知你跟我一起回奶奶家。好。哎，哎，哎，哎，哎，哟，这不是心雨吗？在外边住的不舒服了，想回宿舍睡啦？你看他那样子，肯定是被陆总裁甩了呗。傅小姐才是陆总的白月光，某些人还是省省吧。是啊，陆总那么优秀，可不是什么货色都看得上眼的。看看他，心虚了吧？还说自己和陆总没有关系。是啊，当婊子还想立牌坊，赶紧洗洗睡吧。明天还得加班呢。唉，小裴总，我妹妹和陆世燕他们两个是协议结婚，他们两个貌合神离，其实啊，都是因为我妈的医药费闹的。他们是隐婚，协议一到期一拍两散。小裴总，您看，你确定是不是上次给你的教训不够啊？确定的，小裴总。我去找苏心雨要钱的时候，他净跟我说的。我多了个心眼，录了下来。您听，我跟陆总只是协议结婚，这一切都是为了给咱妈治病。什么？协议结婚？所以你根本在我这捞不到任何好处。协议结婚而已，陆实验凭什么跟我这儿？小裴总，这可是苏心雨亲口说的，做不得假的。一百万，你可以走了。<笑>一百万，<笑>谢谢小裴总，谢谢小裴总。<笑>这么晚才下班，要不要我送你回家？不用了，待会儿有人接我。心雨，陆实验不适合你，离开他，跟我在一起吧。裴总，我不明白你为什么这么说。苏心雨，我喜欢你，我知道你跟他是合约夫妻。<笑>你妈妈的病，我会帮你治的。裴总。我想你误会了，石燕他是个很好的人。我是不是跟你说过，离我老婆远一点？你们是合约夫妻，合约到期一拍两散。你这句老婆叫的有点为时过早吧？至少我们是合法夫妻，而你。嗯<笑>
，别别打了！怎么，心疼吗？不是，我是怕你受伤。就让这大雨全都落下。陆、啊、心，你发什么疯啊？还说和裴岩没关系，我已经撞见你们在一起三次了。裴岩是讲师，我去上课的。至于他为什么找我，我怎么知道？就像你不知道傅雪瑶为什么突然回来一样。这些在我手机，真的还需要你忘记。快走吧，我晚点就回家。哟，小裴总，您这是？一千万，让苏心雨离开陆长燕。苏心雨只能是我的女人。您放心，我那个妹妹最听我的，这件事儿包在我身上怎么，生气了？现在要跟我分房睡？昨晚不是挺享受的？你一点都不顾及我的感受，我不想跟你说。我不顾及你的感受。你昨天那样让我跟裴岩很难堪，心疼吗？我都跟你说了很多次了，我跟裴岩就是朋友，还是那种……最好是朋友关系。再让我发现你勾搭别的男人试试。勾搭？<笑>你现在就要跟我分房睡，以后是不是还要离婚？没错，我迟早会逃离的。苏心雨，你这辈子都别想掏出我的手掌心。你就是苏心雨的哥哥，找我来什么事儿？哼，我知道苏小姐喜欢陆时烟，陆时烟和我妹妹只是协议结婚，您知道该怎么办？协议结婚？<笑>看来傅小姐对此事一点都不知情。陆时烟为了安抚陆老夫人找人结婚，好巧不巧，这个人刚好是我妹妹苏心雨。我妹妹需要钱，这么说，傅小姐你应该明白吧？你为什么要帮我？<笑>我也不是帮你，我是为了帮自己。我妹妹呀、啊，只能嫁给裴岩。陆时燕这个死变态，一言不合就用枪，现在又这么温柔的盯着我做什么？嗯，奶奶说燕我这么穿还好吧？不给你丢脸吧？好好看。苏心雨，你要挺住，绝对不能陷进去。石燕，你回来了。你怎么在这儿？奶奶生日，我当然是来给奶奶过生日啊。心雨，你怎么两手空空就来了？没有给奶奶准备生日礼物吗？我。西雨是我最满意的孙媳妇儿，只要她和石燕好好的，就是给奶奶最好的礼物了。奶奶，这是我和西雨为你挑的礼物，祝你生日快乐。好，好，好，只要是你们送的，奶奶都喜欢。来，先坐下，一会儿吃饭。奶奶今年的生日愿望，就是希望你们快点有个孩子。奶奶。嗯，你放心，我和心雨会努力的。好，苏心雨，滚出来！你是谁？奶奶，他是心雨的亲哥哥。心雨会不会做了什么错事啊？苏毅，你敢来陆家闹事？哎呀，陆老夫人，您知道您的好孙子和我妹妹
，是假结婚吗？什么？假结婚？啊、奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，你别听他胡说。其实我已经怀孕了。不可能！怎么不可能？哥，你不能因为我不给你钱就污蔑我吧？心雨，你真的怀孕了？本来我是想等到三个月以后再告诉你们的，不可能！你们两个明明就够了，谁给你的胆子来陆家放肆？你，来人！心雨，我可是你哥哥，你怎么能这么对我？是谁告诉你我们是假结婚的？是父苏先生。没想到你这么恶毒，石燕，就把他交给我吧，我一定会好好教训他。你，你哎呀，放开！嗯，嗯，没想到我们这么快就有孩子了。其实我根本就没有怀孕，刚刚是因为情况紧急，不得已才这么说的。你没有怀孕，现在得想个办法，赶紧把这个谎圆过去，要不告诉奶奶，孩子没了。不行，奶奶会受不了打击。哎呀，那怎么办呀？没有怀孕这件事情，迟早会被奶奶发现的。没关系，我们把假变成真的就行。苏心雨，嗯，我有话跟你说。我不感兴趣。是吗？就连我跟石燕的过往，你也不感兴趣吗？我们的关系。不是你想的那么简单。你要说什么，快点说行吗？不说我可走了，还要上班呢。苏心雨，看来你一点都不知道我跟石燕的感情。我跟石燕认识六年了，六年前石燕受伤，是我照顾她直到痊愈。他也答应了我爸爸，会照顾我一辈子。六年，那你们为什么不结婚？他想跟我结婚，但是我拒绝了他。为了应付奶奶，他才找的你。所以，你和他只是逢场作戏罢了。陆十燕，你和我只是逢场作戏吗？傅心雨，我劝你识相一点，有点自知之明。不要以为你怀了实验的孩子就能得到实验的心，说不定等孩子瓜熟蒂落，就得改口叫我一声妈妈。你想都别想，我宁愿把孩子打掉，也绝不可能让他落在你手里。我给你做了便当。给我做了什么好吃的呀？让我看看。都是你爱吃的。那我们一起吃吧。嗯，你跟傅雪瑶。石燕，石燕，怎么了？今天是我父亲的忌日。前几年，你每次都会陪我一起去祭拜，你是不是忘了之前对我的承诺？我没忘，一会儿我就陪你去。我就知道你不会忘记对我的承诺。你不用管我，心雨，我一会儿就回来。今天就不能陪你吃午饭了。不过，你做的便当我会吃的。哈尼。石燕，我头好晕啊！刚才不还好吗？怎么突然头晕了？我也不知道，可能是悲伤过度吧，再加上没有好好吃东西，有点低血糖了。那，那你吃我的饭吧。我就知道石燕对我最好了。
苏心雨，你做饭真的很难吃。实验的饭怎么是你吃的？不过是一个盒饭而已，看不出分量。你今天也听到实验说了吧？他不会忘记对我的承诺。你要是识教一点，就赶紧离开实验。陆实验，你陪傅雪瑶去祭拜他父亲就算了，还把我的爱心便当给他。你挪这么远干什么？不干什么，睡觉。累了，不想接。还生气呢？你跟傅雪瑶到底什么关系？你对她有什么承诺？陆实验，这件事情你要不给我解释清楚，你就休想碰我。这件事，我以后慢慢给你解释。今天你就吃榨菜配米饭吧。好你个苏心雨，我倒要看看你想做什么坏事。今天给我做什么好吃的了？你猜。榨菜配米饭，你就给我吃这个了。谁让你昨天欺负我？有这个吃就不错了。行。这都是我第二次看到他去找陆总了。刚进公司的时候，还对高主管抛媚眼呢，真没想，他居然是这样子的人。上次转正名额，说不定就这样说出来。嗯嗯，陆总肯定是被他给骗了。这样的人，也配留在公司？就是他用身体勾引陆总上位，跟他在同一个办公室，我都觉得恶心。你们乱说什么？我们可没有胡说。你自己做过什么事儿，心里不清楚吗？我做什么了？你最好给我说清楚。<笑>我都看见了，也拍下来了。你勾引陆总，好出卖身体上位，这一次你还有什么可狡辩的？你偷拍我，我要不是偷偷跟着你，还发现不了你这么不要脸呢。杨丽，你不要太过分了，我根本没有做过这些事儿。证据呢？你觉得谁会相信你？哎呦，这个女的太恶心了，了真的是怎么说出来呀？不能公布跟陆时燕结婚的消息。你们看吧，她根本拿不出证据来。你就是做那些不要脸的事儿。你刚才说什么？你刚才说什么？嗯，陆总，我说，苏心雨她骗了你，她勾引你，靠出卖身体上位。苏心雨，你勾引我了吗？啊，我，我老婆给我送个午饭，嗯、在你嘴里，怎么就成了勾引我，靠身体上位？老婆，苏心雨是跟我领了证的合法夫妻，谁在造谣？立马给我滚蛋！天哪，陆总和苏心雨居然是夫妻，太不可置信了吧！太不可。陆总，你怎么把这件事说出来了？我再不说，你都被欺负成什么样了？哎，陆总，这件事是个误会，我跟心雨关系还挺好的。<笑>关系好，你污蔑他。心雨，你想怎么处理他？你决定。你被开除了。现在给我收拾东西，滚出公司！我不希望在下班之前还能看到你。你来干什么？滚出去！陆总
你难道就不想知道一些关于苏心雨的真相吗？你想说什么？你被苏心雨给骗了，你以为他很清纯？团建那天晚上，他跟高振发生了关系。这样的女人你都要，陆总，你还真是一点也不挑呢。你怎么知道他跟高振发生了关系？是高振他亲口告诉我的，而且。苏心雨当时还跟我炫耀过。闭嘴！通知下去，让高真立马滚。说完了吗？说完了你也滚。你怎么一点也不在意？因为我知道你在撒谎。那天晚上和苏心雨在一起的人是我。啊？什么？滚！ Xin Yue, you hold the baby. Eat some more, ah. Thank you, Nana. Nana, what are you here for? Nana, I'm here to see you. I brought you some gifts. You have the right to do it. Xie, go to the bathroom to get some water. Hmm. Xin Yue, what are you doing? 这是你最喜欢的小炒肉，看你吃的，一点都不出鱼。嗯，嗯，哎，哎，哎，怎么了？苏心雨，我早晚有一天会把属于我的东西要回来。奶奶，心雨估计是吃坏肚子了。心雨这是孕吐。奶奶，我没事，不会真的中招了吧？不可能，嗯嗯，怀疑了孕吐很正常，你以后可得好好照顾她啊。哦哦。傅小姐，没人教过你要敲门吗？敲门。苏心雨都怀上十月的孩子了，裴总还真是能够沉得住气。不可能，他们是协议结婚，哪来的孩子？他们朝夕相伴，十月是个那么优秀的人，他苏心雨能把持得住？这段日子我花了不少心思，可那苏心雨就是粘着十月。裴总，你的人也该动动脑子了，别等到瓜熟蒂落，还得请你喝上一杯满月酒。苏心雨，我一定要得到你，哪怕你有了别人的孩子，我也绝对不会认输。分公司的事情尽快确定，审计总监的职位我亲自挑选。明天一早，我要看到分公司挂牌营业。苏心雨，好久不见。嗯，裴总，好久不见。别误会，我今天来不是破坏你和陆总的关系，而是想邀请你加入我们公司。我们刚刚成立的分公司，我想邀请你在任审计总监的职位。审计总监，裴总，您未免也太高看我了吧？<笑>我只是一个刚转正不久的实习生，<笑>实在是没那个能力。人才都是需要培养的嘛，尤其是审计公司的管理。如果不是我身边的熟人，我不放心。如果你觉得自己的能力不足，可以先进公司实践，慢慢培养。我们分公司虽然刚刚成立，比不上陆氏集团，但是工作氛围会好很多。希望你好好考虑一下。嗯，好，我会好好考虑的。好，那我回头把公司资料和用人微信需求发你微信。嗯，麻烦你了，裴总。裴氏集团，怎么想跳槽啊？你什么时候进来的？这里是我家，我什么时候进来还要提前打招呼吗？嗯、苏心雨，我再问你一遍，你是不是想跳槽去裴氏？是有这个想法
，但是也要面试通过才可以啊。路是虽然很好，但是风言风语实在太多了。呃<笑>你是我老婆，是陆氏的老板娘，没有人敢在背后说你，收起你那跳槽的心思，听懂了吗？是裴岩让你去面试的。是，做神机是我的梦想，我不会放弃的。苏晴雨，你什么时候才能学乖一点？待会有个叫苏新宇的进来面试，直接带进来，我亲自面试。小裴总，好久不见。陆总，今天过来不会是庆祝我分公司成立的吧？新宇心思单纯，上了你的当。别以为我不知道你打的什么主意。陆总觉得我打的什么主意啊？我警告你，心雨是我的女人，离她远点，不然我不介意让裴氏从江城彻底消失。陆总，好大的口气！苏十爷，你干什么？心雨，心雨。星月，星月，别碰我！啊！苏小姐，这是陆总送的，让您消消气。哼。嗯。还在生气啊？是。他的心情很不好。通知下去，成立审计部，所有部门配合审计部的需求，把苏新宇调进审计部，谁有异议，直接开除。是，我马上去办。哎，新宇，新宇，嗯，恭喜你啊，这下终于能做审计工作了。成立审计部，难道是为了让我别生气吗？是啊是啊，一定是陆总知道你想做审计，所以专门成立的部门，真是霸总文学，照进现实啊！睡了吗？还没，今天实验冲动了，我替他道歉。没事一点误会。能找个时间一起见面聊聊吗？不好意思啊，我来晚了。没事，刚刚好。不知道你喝什么，尝尝他家新品吧。裴总，你今天找我来是有什么事儿吗？如果还是因为昨天的事儿，我再次替实验向您道歉。昨天的事情已经过去了，就不再提了。我今天就是想当面问问你，是否还考虑入职培训？如果你还愿意的话，现在就可以去办理入职手续。不用了，裴总，陆氏已经成立了审计部门，我已经转岗了，所以暂时不需要考虑跳槽了。谢谢裴总提供机会。审计部门，星宇，你坦白告诉我，是不是陆实验威胁你了？不是，裴总，我之前之所以考虑跳槽。是因为陆氏没有单独的审计部门，我想去培训学习。现在我已经是审计部门的一员了，自然就不需要考虑跳槽了。联系培氏所有的合作方和正在洽谈的客户，陆氏愿意出双倍的价钱拿下他们的订单。陆总，这么做。我们这一季度的利润会缩水两成不止。我不在乎。放出消息，裴氏继承人品德败坏，新闻做得越大越好。是，等新闻发酵起来，在他们公关稿发出来之前，抄底裴氏的股票。我要让裴氏从江城彻底消失。裴岩，为了一个女人，你竟然拿我整个裴氏集团陪葬！你你太让我失望了。只要开发布会澄清，就不会受影响。
，苏新宇和陆世业是协议结婚，只要曝光他们，受影响的应该是陆氏。你，你怎么还这么天真呢？我带你这么多年在商场上打拼，你你你一点长进都没有啊！那陆世业难道就这点手段？裴氏股价暴跌，一夜之间，所有合作方全部投奔陆氏。你这是要毁了我裴氏百年基业呀！你你就是个败家子儿啊！怎么会这样？你自己看，你自己看看，陆氏正在抄停股票，到不了明天，裴氏就要改姓陆了。小裴总，陆时燕，你怎么对我都可以，能不能放我裴氏？那可是我父亲一生的心血。怎么，现在知道怕了？说吧，你要我怎么做才肯放过裴氏？很简单，你出国彻底离开，并且离我老婆远点，我就考虑放过裴氏。怎么样？陆时燕，给你的时间不多了。考虑清楚，是继续纠缠，还是选择出国？喂，我们能见个面吗？裴总，我们还是不要见面了，实验他不准。星宇，事到如今，我也不瞒你了。陆时燕抄底裴氏股票，放出假消息，裴氏马上就要破产了。只要我彻底离开，陆时燕就会放过裴氏。怎么会这样啊？我马上就要出国了，临走前再见你一面，可以吗？干嘛去？呃，有点事情要处理，请了半天假。什么事情值得你工作日请假去办？奶奶最近睡眠不好，有点没精神，我想去中医馆问问，帮奶奶买个药枕。晚上早点回来，我等你下班。嗯，好。苏心雨，这次我看你怎么解释。你怎么来了？刚才路过审计部，怎么没见到苏新宇啊？去药店了，给奶奶买药去了。石燕，你可真是被裴岩和苏新宇骗得团团转。你自己看。你怎么会有这张照片？我跟朋友刚好去吃饭，一抬头就看见了。你是不知道苏新宇笑得有多甜。不知道的还以为他们是情侣呢。石燕，站在朋友的角度，我劝你再慎重考虑一下你和苏心雨的关系。他能骗你第一次，就能骗你第二次，包括肚子里的孩子。傅雪瑶，注意你的言行。没什么事的话，我要办公了。石燕，我都是为你好。苏心雨他绝对不像表面上看起来那么单纯，我是怕你越陷越深。到最后，赵月，送客，傅小姐，请吧。师爷，你给苏新宇打电话，让他回公司后来我办公室。是，陆总。嗯<笑>苏新宇，为了跟裴英约会，你不惜骗我去给奶奶买药，你就这么喜欢她？不是，我跟裴英只是正常的朋友关系。正常的朋友见面需要瞒着我，苏新宇，我不舍。你怎么有这些照片的？这是雪瑶碰见你们偷偷约会拍下的证据。你还有什么要说？啊啊
，一个男人还满足不了，你就这么听话？我跟北原的关系清清白白，倒是你跟傅雪瑶的关系不清不楚，你有什么资格说我？我跟傅雪瑶只是朋友，你说你是清白的，为什么要背着我见面？还不是你们关系见不得光。那你跟傅雪瑶天天见面，有考虑过我的感受吗？他就差住进家里了。你跟傅雪瑶都能说是朋友，我跟裴岩为什么不能？陆十叶，你不要太霸道了。那就让你看看我有多霸道。裴岩他死定了。哎，陆老太太。求求您救救我们裴氏，让陆总放过我们吧！你们裴氏集团怎么了？有关实验什么事？陆总要让裴氏破产了，我们裴氏已经负债累累了，这马上就撑不下去了。都怪我的不孝的儿子裴岩得罪了陆总，不过我已经好好教训他了，请您。让陆总高抬贵手，放我们一马。哎，裴总，这件事儿可不是您跪下求我奶奶就能解决的。小裴，这件事儿我真帮不了你。陆总，您大人不计小人过，您放我一马吧。您放心，我回去一定好好教训他，让他以后啊不再跟陆夫人有任何来往。这件事儿，让裴岩亲自来求我，否则一切免谈。逆子，你你是要害死我们家吗？你惹谁不好，偏要去惹陆师宴。我之前是不是警告过你，离那个陆太太给我远一点儿？你你为什么就是不听啊？爸，你你，我就是喜欢苏星云，有什么错？他们就是假结婚，就算是他假结婚，他也是陆十燕的女人你。你去想，你就是不要命啊！你现在去，你去给陆十燕道歉，他都要诚恳。你要求他，求他放过我们裴家呀！我不，你，你这个逆子！你你是要我的命啊，爸，爸，好，我去。这么晚找我来什么事？我有办法让你嫁给陆时燕。什么办法？快说。他们假结婚，是为了糊弄陆老太太，只要把陆老太太弄死。他们就会结束协议结婚，到时候你就可以光明正大的站在陆十燕身边，名正言顺的成为陆夫人。可是这样也……陆老太太不死，他们就会一直假结婚，时间久了，假戏真做。你陆太太的身份可就不保了。你想怎么做？合作愉快。我还以为你会一直这么有骨气，不会求我放过你。陆总，之前的事情是我不对，还请您高抬贵手，放过裴氏。你好像不是很心甘情愿的来道歉。我不喜欢勉强别人，您还是。求别人来救你们裴氏吧！我这次是真心实意来道歉的。之前是我鬼迷心窍，一直纠缠陆太太。现在我认清了现实，以后不会再纠缠了。这可不像你，我要怎么相信你？我现在要出国了，以后都不会再纠缠陆太太了。如果陆总还是不放心的话。只要陆总肯放过裴氏集团，我保证以后都不再踏足江城。你最好说到做到
否则，我有一百种方式让你们赔尸破产。陆总放心，还生气呢？你别抱我，去抱傅雪瑶吧。吃醋了？我跟傅雪瑶只是朋友关系。那天我太生气了，对你说话凶了一点。嗯，对不起。明明就是你误会我跟裴岩了，以后都不许再提他了。你都好多天没有理我了，要怎么补偿我、啊嗯嗯？这补偿还不够，我都好多天没有吃你做的爱心面包了。明天请给我送，还要陪我上下班。那你明天想吃什么呀？你说了算，只要是你做的，我都爱吃。哎，他们两个离开了，我们两个在干嘛呢？星宇，你和陆总上新闻了？什么新闻、啊？你看。嗯、苏星宇，你凭什么得到这些？陆太太的位置是我的。你出来一下，我有事找你商量。哎呀，说吧，这么着急找我什么事儿？帮我做件事，让苏心雨在江城彻底消失。你疯了吧？苏心雨怎么说也是我妹啊！苏心雨嫁给石燕这么多年，给你的钱没多少吧？但是我不一样，只要你帮我，事成之后这五百万。就是你的，这是定金。好，我帮你，我保证让苏心雨彻底消失在江城。哥，这么晚了，什么事儿？心雨，你快来医院，妈要不行了。什么？我我马上来。喂，苏新宇，你怎么还没来？是不是打不到车？我让人去接你。好，那你快点。苏新宇是吧？我是你哥哥派来接你去医院的。好，师傅，麻烦您快点。不要太着急，你喝口水放松一下，你妈妈会没事。好，谢谢。陶好月，是怎么回事？老板，人马上到了。你是谁啊？哟，我的好妹妹，你终于醒了。苏叶，你怎么会在这儿？不是说妈病重吗？是怎么回事？哎呀，我要不这么说，你怎么能相信上我的车呢？你可真够卑鄙的！你为什么要这么做？我是你亲妹妹，我有什么办法呢？陆时言那么有钱，你嫁给了他，成了陆太太，却一分钱也不肯分给我这个哥哥，我只能这么做了。你把我放了，我给你一千万。啊，一千万？你说真的？我现在就可以给你转账。但你要先放了我！住手！你是猪脑子吗？苏心雨的话你也信？他不过就是想逃跑而已。傅雪瑶，竟然是你！苏心雨，我看你今后还怎么跟我争。等你彻底消失了，石燕就能回到我身边。好了，现在这一千万也没了，那他怎么处理？把他交给裴岩，你能得到两千万。两千万。你说真的？裴岩，不可能！裴岩不可能跟你们做这种事儿！放开！嗯，我操！你敢咬我，我给你脸了是吧？苏心雨，你以为裴岩不知道是我们绑架了你吗？接你的那辆车就是裴岩安排的，怎么样？惊喜吗？裴岩，为什么？
他为什么要这么做？为什么？待会儿你见到他，亲自问他不就行了？<笑>放开，裴爷，我没想到你跟他们一样卑鄙无耻，你为什么要这么做？心雨，我都是因为太爱你了，你愿不愿意跟我去国外生活？我保证会对你比陆时间对你好一千倍、一万倍。裴爷，我不愿意，放开我！陆先生，太太晚上十一点多的时候出去了。这么晚了，他有说去哪吗？没有，太太走的挺急的。我记得是他哥哥给他打的电话。周玉，给我查苏新宇在哪儿，要快！裴爷，你放开，放开我！苏新宇，我哪里比不上陆时燕了？我那么爱你，你为什么不愿意跟我走？陆时燕她就是比你好，她比你好千倍万倍，我这辈子都不会爱你的。既然如此，那就别怪我用这种方法得到你了。我会好好疼爱你的。心雨，没事了，我来了，我不会让任何人伤害你。他们把我绑架到这里，裴爷还想强迫我。你要是我来，你放心，伤害你的人，我一个都不会放过。明天早上，我不希望还能看到裴氏的存在。明白，我这就去办。感动我的女人，我要你付出代价。董事长，你怎么才接电话？出大事了！裴氏破产了！什么？不可能！这种事还能开玩笑？都上新闻了！你啊啊啊啊啊！陆总，事情已经按照您的吩咐完成了。裴氏集团破产了，裴氏集团董事长受了刺激，心梗死了。裴岩还没有找到，派人给我找，掘地三尺要把他给我找出来。是，我会加派人手去找他。石燕，你终于舍得主动找我了，我好想你啊！你真不知道我叫你来是什么事吗？我怎么会知道呢？昨晚是你联合裴岩绑架了苏星宇。啊，不不不，不是的，石燕，你听我解释，一定是苏星宇在陷害我。他有什么证据证明是我绑架了他？你不能听信他的片面之词啊！<笑>不管是不是你主导。<笑>这件事你都脱不了干系。我今天叫你来是想警告你，以后离苏心雨远一点，否则别怪我会念旧人情。不可能，裴氏破产，董事长心梗死亡。嗯、陆时燕。我不会放过你的，十<咳>月，十月，我知道错了，我不该因为嫉妒陷害苏心雨，我就是太害怕失去你了，你原谅我好不好？我不想听你狡辩。十月，你还记得当初爸爸给你捐献眼角膜，你答应过的事吗？你答应过他。你会好好对我，会替他照顾我一辈子的。说过的话我当然记得，我是会照顾你，但那只是把你当做妹妹照顾。如果不是念在这份恩情上，你觉得你现在还能站在我面前跟我说话吗？十一，十一，我真的知道错了。你看在爸爸的面子上，不要离开我好不好？十一，十一。
十月，你打算怎么处理他们呀？苏已经被抓，裴岩还没有找到。至于傅雪瑶，我会让他来给你道歉。你你就打算让傅雪瑶道歉了事？他对我有恩，我不能对他太过分。你不能对他太过分，那他这样对我就不过分吗？我会给你一个交代。我累了，想睡觉，出去吧。来，都是你们喜欢吃的，多吃点啊。嗯。奶奶，我吃饱了，你们先吃吧。哎、啊，十月，你是不是又惹心雨生气了？因为傅雪瑶的一些事情，心雨不开心了。放心吧，奶奶，我会处理好她。你怎么处理的？这些年，你对傅雪瑶这个人的补偿也已经够多了，你不要再纵容她去伤害你爱的人。我知道怎么做了，奶奶。嗯，这就对了。吃吧，十月，十月，你原谅我了是不是？我就知道你舍不得我。傅雪瑶，我来是想警告你，苏心雨是我的女人，你要是敢再动她一下，我不介意让你跟裴燕一个下场。十月，苏心雨她有什么好？你为了她，你要这样对我。所以我警告你。不要再打苏心雨的主意，否则我对你也不会客气。苏心雨，都是因为你，实验才会这样对我。我要让你彻底消失。<咳>你你在干嘛？才马上好了。哎，你再坐一下啊。我找不到分好的原因，却不到这一切的情。快尝尝，这感觉太奇。快尝尝好不好吃？说明我相信这爱情的定义怎么样？好吃吗？<笑>好吃。来，还生气呢？哼，我可没那么好哄。你别以为你给我做几顿饭，我就原谅你。做梦！我知道，你是因为我就这么放了傅雪瑶，但是。我这么做是为了报恩。六年前我受伤，是他们一家救了我。我跟他其实也在一起，但是后来不合适就分开了。我向你保证，我绝对不是因为喜欢他才放过他。那我问你啊，如果他要是再伤害我，你还会继续放过他吗？好嘛，这次就先原谅你。<笑>我保证，再也不会为你伤害你。苏心雨、陆十夜，老子早晚要弄死你们，把你们脑袋弄下来当球踢！哎，傅小姐，我就知道你一定不会不管我的。苏毅，接下来你有什么打算？我把你保释出来已经是仁至义尽，接下来的路看你怎么选。傅小姐，我在监狱里这段时间也算是想明白了。只有小裴总和您啊，才是真心对我好。苏心雨那个贱人，攀上陆总
，就想把我这个亲哥哥给甩了。他那是做梦。那你想怎么做？豪门有豪门的手段，我有我的办法。傅小姐，您放心，我一定让你当上陆夫人。给你的，全新，以后就用它跟我联系。这里面有苏心雨最近的行程，记得打开来看看。好，苏心雨，这一次你休想再逃贱人，你给我去死吧！太太，快走！想走，妹妹！你想怎么死？赵云，你这条贱狗，今天我就先弄死你！怎么了？发生什么了吗？所以，所以他躲在停车场想要杀我。苏一，我这就让赵月把他处理掉。赵赵月他救了我，我不知道他们现在怎么样了。别怕，别怕，有我在。苏一不是赵月的对手。这次，我来亲手解决掉苏一，让你再不会出现在你面前。怎么不多睡一会儿？没事儿，哪有那么脆弱？都休息三天了，今天公司要做年报，有很多事情要做的。好香啊！你做什么啊？都是你喜欢吃的。你做饭越来越好吃了，我都吃胖了。你看，我小肚腩都出来了。能吃是福，奶奶说了，你都吃不胖。还有，你要的柠檬已经买回来了，嗯、榨成了汁，一会儿上班记得带上。果然是要减肥了，最近实在胖太多了，受惊吓而已。最近怎么连口味都变了？柠檬汁这种酸唧唧的东西，以前可是碰都不会碰的。这么巧，我来陪奶奶下棋。傅小姐还真是早啊，奶奶还在公园晨练呢。那既然你来了，就由你监督奶奶吃药吧。有你陪着，我才更放心。快迟到了，我们先走了。你好好照顾奶奶。嗯，辛苦你了，下了班还要陪我来医院。你是我老婆，来看怎么不辛苦？医生说妈妈最近状态很好，虽然还在昏迷状态，但各项指标已经比之前好太多了。多亏了你帮忙，因为你，奶奶身体好，我应该谢你才是。妈。我给您正式介绍一下，这是陆时燕，是您的女婿。妈，你要快点好起来，你还这么年轻，以后你可还要帮我带孩子呢。你们先待会儿，我去问问医生情况。嗯，妈，你别看他表面看起来冷冰冰的，但他对我很好。虽然我们刚开始在一起的目的并不单纯，但现在。我很庆幸自己当初做的决定，妈，你要快点好起来。妈，妈，你听到了是吗？医生，医生。苏小姐，你母亲的情况。比我们预想的甚至还要好，现在对外部环境的刺激已经有了明显的反应，我想照这样稳步的恢复下去，大概一周之内会醒过来。太好了，太好了！病人醒来只是第一步，我们后续的康复治疗
，以及相对应的附件工作还有积蓄。我建议你们请个护工吧，这样对病人恢复有帮助。好，护工我会安排，麻烦医生了。你们可以陪病人说说话，但时间不要太长。病人刚刚有苏醒的迹象，还不能过于流泪。我们再来。来奶奶，其实有句话，我一直想问你，又怕问出来您烦我。你这孩子，跟奶奶还有什么不能说的？奶奶。实验也没跟您打声招呼，就把苏心雨娶进了门。您对苏心雨，心雨是个好孩子，实验看人的眼光不会差。当初你跟实验在一起的时候，我就知道你们俩早晚有一天要分开。为什么？奶奶，您可不能偏心啊！奶奶不是说你不好。只是呀，你个性太过要强，太看重眼前的利益。当初陆氏集团还没有完全发展起来，你要是早知道陆氏集团有了今天，当初你还能离开实验员走高飞吗？我看未必吧。奶奶，我当初也有我的苦衷。苦衷？谁没有苦衷啊？你的苦衷啊，只有你自己心里清楚。你走的突然，回来的也突然。我和实验没有怠慢你，特别是实验，更是因为当年的情谊一直在包容你。但是雪瑶，听奶奶一句劝，实验和心雨已经结婚了。你呀、啊，也应该去找真正属于自己的幸福了。不，苏心雨她就是个土包子，还有一个半死不活的妈，我哪点比不上她？雪瑶。你怎么就不懂呢？今非昔比，你当初想走就走的时候，会想过有今天吗？有些话奶奶就不说了，伤感情。你个老不死的，苏心雨到底给你灌了什么迷魂汤？你不是最喜欢我吗？啊，为什么不把我夺回实验的心？他们是协议结婚，是假结婚，就是为了糊弄你这个老不死的。你为什么不能帮帮我啊？就是为了糊弄你这个老不死的，你为什么不能帮帮我啊？你老不死的东西，既然你不能帮我，就别在这儿挡我的路奶奶，奶奶，奶奶，你醒醒！怎么回事？实验，我来陪奶奶聊天，她送我走的时候不小心摔倒了，我想扶又没扶到，她就摔到地上了。我想，奶奶是自己摔倒的。啊，是，可能是年纪大了。实验，别着急，我叫了救护车，奶奶最近身体不错的，应该不会有事。绝对不能让她醒来，绝对。陆总，老太太年纪大了，有一些基础病，尤其是心脏，不能承受太多的情绪刺激。这次能救回来，下次可就难了呀！情绪刺激、啊，可能是因为聊到了陆爷爷，奶奶的情绪有点没控制住。哎，年纪大了，容易回忆过去，但是一定要注意啊！一旦发现有什么不对劲的地方，尽快送医。谢谢医生。今晚我留下守夜吧，实验，你明天还有工作要处理。傅小姐她毕竟是外人，苏心雨，虽然因为实验的事你对我有误解，但奶奶毕竟是因为我才变成这样的，我必须要照顾她。我们三个轮流守夜，隔壁病房就有床，这样也不会累。哼、嗯。老东西，别怪我
，只有你永远的睡过去。十月才不会知道真相，谁让你不帮我呢？这怨不得我，这一切都是苏心雨的错误。傅小姐，傅小姐，辛苦你了，这是早饭啊，谢谢。那你留下来陪奶奶吧，记得喂她吃药。啊，好。奶奶。医生，医生，十燕，你别担心。十燕，奶奶怎么样？怎么突然进抢救室了？早上查房的时候明明一切正常啊。这个你就得问他了。我我只是正常给奶奶喂药，奶奶突然就不好了。十分钟前医生查房记录还显示奶奶好好的，你进去不到五分钟，奶奶就进了抢救室。你到底对奶奶做了什么？你怀疑我？喂药。你怎么喂的药？剂量对吗？昨天晚上我喂完药，还是一切正常的。苏小姐，你对我有误会，我可以理解，但你不能对奶奶下手啊！难道，难道你要害死奶奶？傅小姐说话要讲证据，我为什么要害死奶奶？这还用说吗？奶奶是跟我在一起晕倒的。如果奶奶出事，你就能名正言顺的让石岩彻底讨厌我。这样一来。你也能巩固你陆太太的位置，难道不是吗？你这是污蔑，是不是污蔑？你心里有数。幸亏奶奶没事。石燕，这件事不怪苏小姐，毕竟我们的关系确实容易让人误会。苏小姐也是一时鬼迷心窍。傅雪瑶，现在奶奶没事了，你就换一套说辞。要是奶奶发生什么意外，我是不是早就被陆总送进监狱了？陆总，我跟傅雪瑶，你相信谁啊？够了，我信谁都不重要，重要的是奶奶没事。幸亏奶奶没事，苏小姐，你也不要太钻牛角尖了。我看你脸色很差，你要不要回家休息一下？今天给你放一天假，你回去休息吧，想清楚了再来。好，既然你不相信我，那我说什么都没用。好了，别生气了，苏小姐也是无心的。现在奶奶没事，你公司还有那么多事情要忙，这里就交给我吧。好，那就麻烦你了。你我之间还这么客气干嘛？毕竟她也是我的奶奶呀。这个老东西还真是命大，这都死不了。你还真是命大，这东西杀人无形，没想到你还是被救回来。不过那又怎么样呢？你不还是落到了我手里？这一次，你死定了！住手，傅雪瑶，你居然想害死奶奶！起来！你在胡说什么呀？我在为奶奶吃药呢。我怎么会害奶奶呢？药呢？你把药给我，我要去检测。<笑>你干什么？把药还给我！检查结果怎么样了？我亲耳听到傅雪瑶要用毒药害死奶奶。你自己看，苏心雨，你到底是怎么了？这药根本就没问题。不可能，这药是我从他手里抢过来的，不可能没问题。他一定是把药藏起来了。苏小姐。你不喜欢我，我能理解，但是你也不能污蔑我杀人啊！我承认我昨天说话是过激了一点，但是你也不能这么害我。陆师爷，你相信我，他身上一定有毒药，我亲耳听到的。师爷，师爷，苏小姐是在诬陷我，她昨天把奶奶害得住进了抢救室，今天又诬陷我要害奶奶
，这样的人不能再让他来看奶奶，我怕他会对奶奶不利。明明就是你在搬弄是非，我从来就没有想过要害奶奶。苏心雨，你到底要闹到什么时候？对不起，那有。嗯、苏心雨还真是不死心，就算被他发现了又怎么样？谁愿还是站在我这边？只要你死，谁愿就一定会娶我。想干什么？医生，陆总。病人马上就要苏醒了，小姐又联系不上，只能联系你了。病人醒来第一眼的陪伴很重要。我知道了，我奶奶那边，麻烦医生多留意。好。阿姨，你怎么在这里、啊？你认识我？认识。孩子，你的眼角膜当年是我丈夫捐赠的，所以我认得。没想到我大病一场，醒来第一眼看到的会是你。我的眼角膜是您丈夫捐献的。嗯，那些捐赠的文件还在我家里，医院也有存档。孩子，你能帮我联系一下？我的女儿心雨吗？我这就去。去死吧！去死吧！傅雪瑶，你找死！师爷，不是你看到的这样，我傅雪瑶。你凭良心说，我们陆家到底对你怎么样？你先是上门挑唆我和心雨的关系，想帮我让你嫁给石岩，然后你恼羞成怒把我推倒，现在又想来害死我。傅雪瑶，你不是问我为什么喜欢心雨吗？我现在就告诉你，心雨，她绝不会像你一样为了权势。抛弃自己的爱人去攀高枝儿，更不会像你一样恶毒到要杀人。傅雪瑶，我看错你了。现在奶奶醒了，奶奶总不会说假话了吧？你还要装到什么时候？师爷，是我错了，是我鬼迷心窍，我只是想嫁给你。<笑>我现在不想了，不想了。既然奶奶没事，石燕你就原谅我吧。你就算你不看在我们多年感情的份上，也看在我爸爸的份上。滚开！<笑>你还敢提你爸？<笑>我的眼角膜根本就不是你爸捐赠的，我什么都知道了。你现在毒害奶奶，再加上你之前做的那些事，够你在监狱里过下半辈子了。啊，是。我不是有心要骗你的，都是苏心雨，都是因为他，我哪里比不上他？你为什么不喜欢我？我不服，我不服！赵玉，傅小姐，警察已经在外面等了，请吧。奶奶，心雨呢？他怎么没来？因为傅雪瑶。我误会心雨要害你，所以，你这孩子，心雨怎么会害我呢？石燕，奶奶问你，你到底爱不爱心雨？爱。一开始，我们确实是假结婚，但是现在我发现我越来越离不开他。我清楚的知道我对他的心意。我爱他，还是用嘴说的。孩子，那个傅雪瑶安的什么心，你又不是不知道。可你呀、啊，碍于情面，一直在纵容他。现在
，你身边有心宇这样的好孩子，还怀了你的孩子，你更应该相信他，爱护他。哎，这次心宇要是跟你离婚，不要你了，我看你怎么办。我可跟你说啊，你要是追不回心宇和我的小重孙子，以后就别想踏进陆家大门。你好，你好，你好。顾总查到了，太太离开医院以后，一直坐在医院外的长椅上，整个人状态不太好。陆时烟，你这个坏人！你来干嘛？事情都搞清楚了？事情我都知道了，是傅雪瑶骗了我，也是他想要害奶奶。我误会你了，那你这次打算怎么办？又放过他呀？不，我已经给过他很多次机会了，他还不知悔改。我已经把他送进去了。算你有点良心。别生气了。哦，不许再有下次了。嗯嗯、好了，你快点回去陪奶奶吧。再告诉你个好消息，阿姨已经醒了。真的，嗯，我要去看他。走，妈，实验说了，他下班就来看你。他最近工作比较忙，可能不能经常来了。实验是个好孩子，妈看得出来，他对你好。只是，只是什么？心雨呀，对你好和爱你是两回事。陆实验虽然对你好，但他从前也做过很多伤害你的事。真正爱你的人是不会让你受一丁点委屈的。妈担心，他是为了报恩。报恩，你别忘了他的眼睛，那可是你爸爸的眼角膜。他当然为了报恩娶你，对你好，可那不是爱，恩情和爱情一字之差。妈担心啊，你以后会被伤害。怎么了？没事儿，有点累了，想早点回去休息。开车吧。心雨，答应我，有什么事一定要跟我说好吗？陆实验，我们离婚吧。你说什么？星宇，你再说一遍。我说，我们离婚吧。为什么？裴嫣，和他没有关系。苏星宇。你休想离开我！去哪儿？和裴岩私奔吗？这和裴岩有什么关系？我们的婚姻本来就是假的，我不希望你是为了报恩跟我在一起。陆实验，我不需要这样的婚姻。谁说我是为了报恩才跟你在一起？我是真的喜欢你，想跟你在一起。你不用觉得对我亏欠，我真的不需要你报恩。先不说这事了，今天奶奶出院，陪我去接她。裴岩，你怎么在这儿？没想到吧，我居然还敢来这里。心雨，小心一点。<笑>我找了你好久，没想到你自己送上门来了。陆实验，你害得我家破人亡，害死我父亲，我要你偿命！<笑><笑>哎，别打了，别打了，行，别打了，让开，心雨，陆实验，让你从这个世界上消失，苏心雨是我的。
，你打我，没关系。等陆十叶从这个世界上消失，你就是我的了。<笑>我告诉你，苏心雨是我的女人，你这辈子都别想得到她。啊，陆十叶，陆十叶，去死吧！心雨，那啊，陆十叶，你去死吧！快来人啊！放开我，陆十叶，你就等死吧！十叶，十叶，你别吓我！心雨，你别哭，我没事，我就是有点困了。不要，你不要睡觉，我带你去医院，你不要睡觉。心雨，虽然一开始我们是假结婚。但是我现在真的爱上你了。花厅结束在最炎热的冬季。我相信，我相信你爱我，你不要睡觉，你千万不要有事。我困了。意外打开风云，我无从入。师爷，师爷，不要，师爷，师爷。请再快速截屏。医生，石岩怎么样？石岩他会不会有事？陆太太，请放心，陆总没有生命危险，万幸没有伤到内脏，伤口已经缝合好了。太好了，谢谢医生。石岩，你要快点好起来。你不是说不想和我离婚吗？你可不能说话不算数。其实我一直没有告诉你，我也很爱你。十叶，我你醒了，你醒了，对不起，都怪我看错了配音，对不起，都是我的错。这是我给你做的营养餐，有助于你伤口恢复的。我受伤了，你喂我。你又不是手受伤了。<音><音><音><音>嗯嗯嗯，苏心雨，你干嘛？摩擦亲肤啊！对不起，对不起，对不起。衣服都湿了，换一件吧。你帮我换。啊，我受伤了。你帮我换上课好。我又不是医生，我怎么来的？你干嘛？你还受出伤了？我受伤了，你可不能乱动。碰到伤不痛。心雨，今晚不用陪我了，回去休息吧。你赶我走是吧？现在就走。嗯、哎。<笑>心雨，心雨，你怎么了？心雨，医生，医生，有人晕倒了。医生，我太太怎么样了？陆先生，陆太太是受到外力刺激导致的先兆流产，孩子保住了，但是以后要注意好好养胎啊。安安胎？你说她怀孕了？陆先生还不知道吗？陆太太已经怀孕两个月了。心雨，我们有孩子了。
，这次是真的，真的。嗯，那我们以后一定要好好保护他。嗯。孩子现在才两个月，都不会动呢，你能听到什么呀？心雨，真不敢相信，我们居然有孩子了。你不喜欢小孩啊？怎么会呢？我只是觉得，这一切好像一场梦。从我们假结婚、假怀孕，没想到，现在这一切竟然成真的了。这不是梦。<笑>你不要跟我离婚，好不好？我不想失去你。你爱我吗？我不想你因为报恩跟我在一起。我爱你。从我们结婚的那天起，我就爱上了你，一直是你。我也爱你。我们结婚那你不要跟我离婚好不好？难道你忍心让我们的孩子一出生就生活在离异家庭，没有爸爸？这样对孩子的成长不利的。<笑>好，答应你，我们不离婚了。那你以后不许再提离婚了，不然我可要惩罚你了。<笑>我们要一直在一起。把你的幸福交给我吧，现在就要听你的回答，你愿意吗